स्टूडेंट्स टूडे वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शंस ठीक है हमने फर्स्ट पार्ट में 2.3 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे डोमेन और रेंज डिस्कस करी थी तो सेकंड पार्ट में हमने इस पार्ट में हमने अब क्या करना है कुछ डिस्कस करने हैं रियल फंक्शंस के ग्राफ और रियल फंक्शन और उनके ग्राफ्स हमने डिस्कस करने हैं ठीक है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा हमारा जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी होगा एक्स क्या होगा बिलोंग करेगा आर को और सी कोई कांस्टेंट होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफाइन करती हूँ एक फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो अगर मैं कुछ भी x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखती हूँ वन रखती हूँ टू रखती हूँ थ्री रखती हूँ फोर रखती हूँ मुझे क्या मिलेगा फाइव ही मिलेगा वन पे भी फाइव मिलेगा टू पे भी फाइव मिलेगा तो जब मैं ये लाइन प्लॉट करूंगी तो ये क्या मिलेगी मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो जो कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है पैरल टू एक्स एक्सिस ठीक है ये आपके एनसीआरटी में भी दिए हुए हैं सारे ग्राफ्स बड़े अच्छे से तो आप वहां से भी देख सकते हो तो मेन अब हमारा क्या आ जाएगा ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है ऐसा ग्राफ होता है जिसको हम बिना पेन उठाए बिना पेन लिफ्ट किए वो ग्राफ अगर हम प्लॉट कर दें तो हो जाएगा वो कंटिन्यूस तो अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़े तो दैट इज अवर डिसकंटिन्यूस और हम कह सकते हैं नॉट कॉन्टिन्यूस ठीक है अब कॉन्स्टेंट फंक्शन जो है इसकी रेंज क्या है ठीक है इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास रेंज इसकी क्या हो जाएगी रेंज हमारी क्या होती है सेट ऑफ वैल्यूज जो हमें यहाँ पर मिलती हैं तो रेंज क्या है इसकी फाइव ठीक है क्योंकि रेंज इसकी सी सी मतलब यहाँ पर क्या है रेंज इसकी फाइव रहेगी और डोमेन क्या है डोमेन में मैं क्या डाल सकती हूँ कोई भी रियल नंबर तो डोमेन आ जाएगी आर और रेंज आ जाएगी इसकी सी या इस केस में आ जाएगी अगर ये एग्जाम्पल लेंगे तो फाइव तो कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा जिसकी रेंज जीरो होगी तो उसको हम बोलेंगे जीरो फंक्शन ठीक है क्योंकि अगर यहां पर जीरो होगा तो वह यहां कहां रहेगा यहीं पर ही रहेगा वन पे भी जीरो तो एफ ऑफ वन पे भी जीरो एफ ऑफ टू पे भी जीरो तो उसको हम बोलेंगे जीरो फंक्शन तो ये था हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन ठीक है इसकी डोमेन रियल नंबर रहती है और रेंज इसकी क्या रहेगी सी जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन देखो अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करती हूँ आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स कह लो इसमें क्या होगा अगर मैं एफ ऑफ एक्स इसको वन पुट करूंगी ये वन मिलेगा इसको टू पुट करूंगी ये भी टू मिलेगा थ्री पुट करूंगी थ्री मिलेगा तो ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन और ये भी कंटिन्यूस है बिना पेन बिना पेन उठाए मैं इसको प्लॉट कर सकती हूँ ये कंटिन्यूस है तो इसकी डोमेन क्या है डोमेन और रेंज इसमें सेम रहेगी इसमें भी कोई भी रियल नंबर डाल सकती हूँ तो जो यहाँ डालूंगी वही सेम यहाँ पर मिलेगा तो इसकी डोमेन आ जाएगी रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज भी रहेगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है बेटा अब देखिए हम डिस्कस करते हैं मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए अगर एक फंक्शन हमारे पास एफ फ्रॉम आर टू आर इसको हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तीन कंडीशंस होती हैं अगर एक्स होगा ग्रेटर देन जीरो पे जीरो होगा इक्वल टू जीरो पे और माइनस एक्स होगा एक्स लेस देन जीरो पे ठीक है तीन कंडीशन होती है इसकी इट इज डिनोटेड बाई मॉड एक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ठीक है अभी रेंज और डोमेन में डिस्कस नहीं करती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है तो एफ ऑफ फोर कितना हो जाएगा मॉड फोर और मॉड फोर क्या हो जाएगा फोर एफ ऑफ माइनस फोर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस फोर मॉड ऑफ माइनस फोर भी क्या होता है फोर अब यहाँ पर मेरे पास दो केसेज है एक है मेरा इक्वल टू जीरो पे तो ये जीरो है एक है केस मेरा जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा एक है लेस देन जीरो होगा तो लेट अस हम टेबल बनाते हैं जब एक्स मेरा लेस देन जीरो होगा ठीक है तो एक्स लेस देन जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो मतलब माइनस वन से स्टार्ट होंगी उस साइड जाएंगी नंबर लाइन के तो अगर जब मैं इसको माइनस वन पुट करूंगी तो माइनस वन पुट करूंगी एक्स लेस देन जीरो लेस देन जीरो पे क्या वैल्यू आएगी उसकी माइनस एक्स तो मैंने माइनस वन पुट किया तो वो क्या मिलेगा मुझे माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन ठीक है माइनस टू पुट करूंगी तो माइनस ऑफ माइनस टू मतलब प्लस टू ठीक है इतना क्लियर अब अगर मैं आती हूँ एक्स ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो पे अगर मैं वैल्यूज देखू 
तो देखो मैं वन पुट कर रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा वन क्यों क्योंकि ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है जो अंदर आएगा वो ही सेम चीज यहीं पर आएगी वन के लिए वन टू के लिए टू थ्री के लिए थ्री फोर के लिए फोर तो यहां पर ये कर्व बनेगी मेरी इस तरह से वन के लिए वन टू के लिए टू थ्री के लिए थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए क्या बनेगा ये जब मैं माइनस वन रख रही हूं तो ये मुझे पॉजिटिव वन दे रहा है माइनस टू रख रही हूं पॉजिटिव टू दे रहा है माइनस थ्री रख रही हूं पॉजिटिव थ्री दे रहा है तो ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की बनेगी ये वाई इज इक्वल टू एक्स की बनेगी अब देखिए अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं देखो ये आएगी ना इसकी डोमेन ठीक है यहां पर अगर हम देखें तो इसकी डोमेन क्या है रियल नंबर है लेकिन सिर्फ कौन से नेगेटिव रियल नंबर्स और इसकी रेंज क्या है रियल नंबर्स हैं सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ठीक है और अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो यहां पर क्या है डोमेन क्या है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज भी क्या मिल रही है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर तो कलेक्टिवली अगर हम पूरे मॉडलस फंक्शन का देखें तो बेटा देखो इसकी डोमेन ये है ना माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री मतलब डोमेन में सारे के सारे क्या आ रहे हैं इसके रियल नंबर पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहां यहां देखो सिर्फ प्लस नंबर्स हैं यहां भी प्लस तो रेंज में सिर्फ क्या आएंगे इसके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो यही ऊपर इसने लिख दिया है कि द डोमेन ऑफ मॉडलस फंक्शन डोमेन इसकी आर है क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं और रेंज क्या है देखो जीरो फंक्शन है इक्वल टू जीरो भी है तो इक्वालिटी जब भी होती है तो सेट्स में मैंने बताया था क्लोज इंटरवल तो आ जाएगा जीरो कॉमा कहां तक है कहां तक है रियल नंबर्स माइनस ये है ना पॉजिटिव ठीक है कहां तक है पॉजिटिव साइड जा रहे हैं ना इन्फिनिटी तक तो इन्फिनिटी ओपन इंटरवल डालेंगे हम तो ये आ गई इसकी रेंज तो अगर आपने लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं इसको क्या कि आर पॉजिटिव यूनियन जीरो वैसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आई होप मॉडल फंक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा इसका ग्राफ अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन की तो पॉलिनोमियल आपको पता है इस तरह का होता है इसका जर्नल जो है फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स क्यूर ए थ्री एक्स क्यू प्लस सो वन प्लस ए एन एक्स एन वेर ए जीरो ए वन ए एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो पॉलिनोमियल हम पर्टिकुलरली एक ग्राफ नहीं बोल सकते इसका कि पर्टिकुलरली इसी टाइप का ग्राफ है क्योंकि इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स होंगे ठीक है तो इसमें डिफरेंट तरह के पॉलिनोमियल्स आएंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र ले लेती हूं तो जब मैं एफ ऑफ एक्स जो है इसमें एक्स uh, की वैल्यू में वन डालूंगी तो मुझे एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा टू डालूंगी तो फोर मिलेगा थ्री डालूंगी तो नाइन मिलेगा अकॉर्डिंगली जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो uh, हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो इसकी डोमेन देखिए क्या आ जाएगी डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर आएंगे और रेंज में मुझे क्या मिलेगा रेंज में जो आंसर निकल के आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा उसमें सिर्फ हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेंगे तो ये रेंज होती है हमारी कि हमारे पास निकल के क्या आ रहा है और डोमेन होती है हम कहां तक हद है कहां तक वैल्यूज डाल सकते हैं तो वैल्यूज हम कुछ भी डाल सकते हैं पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें लेकिन जो आंसर है मेरा वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वो स्क्योर है उसका तो वही मैंने लिखा कि डोमेन रियल नंबर्स है और रेंज आ जाएगी मेरी रियल नंबर्स लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वाले इसी तरह अगर मैं एक्स क्यूब लेके चलती हूं तो उसमें हम डाल लेते हैं अगर एक्स की वैल्यू डालती हूं मैं वन तो वन मिलेगा टू डालूंगी तो एट मिलेगा थ्री डालूंगी तो ट्वेंटी सेवन मिलेगा माइनस टू डालूंगी तो माइनस एट मिलेगा ये कुछ इस तरह का ग्राफ मेरा बनेगा इसमें भी अगर आप डोमेन देखो एक्स की वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है और आर की जो वैल्यूज रेंज जो है एक्स की जो वैल्यूज निकल के आएंगी मेरे पास वो भी क्या है आर ही है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो देखिए डिफर कर रहा है ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिनोमियल्स की रेंज और डोमेन सेम रहती है इस केस में डोमेन रियल नंबर्स थी और रेंज सिर्फ पॉजिटिव था क्योंकि स्क्योर था लेकिन इस केस में क्यूब है पॉलिनोमियल क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारी जो डोमेन है वो रियल नंबर है क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है और जो रेंज निकल के हमारे पास आ रही है बच्चे वो भी हमारे यहां देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो मतलब वो भी क्या है हमारी सेट ऑफ रियल नंबर ही है अब अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं इस जैसे इस तरह का होगा तो इसको जो है ग्राफिकली प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूटली पॉइंट्स में आ जाएंगी चीजें तो वी गेट डिफरेंट ग्राफ्स फॉर डिफरेंट रैशनल फंक्शन एंड इट इज वेरी टीडियस टास्क सो जर्नली वी ऑप्टेन दीज
हालांकि मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल लेके बता दू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स देखो एक्स वन रखूंगी तो एफ ऑफ एक्स वन टू रखूंगी तो जीरो पॉइंट फाइव माइनस टू रखूंगी तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो ऐसा ही फर्दर अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ हमें इस तरह का मिलेगा ये ऊपर भी इन्फिनिटी को की तरफ जा रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा लेकिन जीरो पे टच नहीं करेगा ठीक है तो इसकी डोमेन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी r माइनस जीरो क्योंकि x कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर x जीरो आएगा तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारी बन जाती है वन अपॉइंट जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा ठीक है तो x में कुछ भी आ सकता है हमारा कोई भी रियल नंबर आ सकता है जीरो को छोड़ के और सिमिलरली रेंज में भी कुछ भी आ सकता है जीरो को छोड़ के क्योंकि ना इसको यहां से टच करेगा ये जीरो पे और ना ही ये वाई एक्सिस पे जीरो को टच करेगा उसके बाद आता है हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जनरली आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए तीन फंक्शंस आपके एक मॉडुलस फंक्शन एक सिग्नम फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आगे ट्वेल्थ में भी इनके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेशन और फंक्शन पे तो आपको एक बार डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो उसमें आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर चलिए बेटा बात करते हम सिग्नम फंक्शन की तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगी इसको ब्रेक करके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स जीरो नहीं होता और इक्वल टू जीरो जब एक्स जीरो होता है ठीक है फिर से मैं बोल रही हूँ कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो होता है जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है ठीक है तो अब देखिए बेटा यहाँ मॉड है अभी हमने मॉडलस फंक्शन पढ़ा था मॉड मॉडलस फंक्शन की तीन चीजें होती हैं तीन डेफिनेशंस होती हैं ब्रेक जब होता है एक होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और क्या होता है ये माइनस एक्स होता है लेस देन जीरो तो मैं इसी मॉड एक्स को अब ब्रेक करूंगी इसको तोड़ूंगी ब्रेक करूंगी तो ये एक बार आ जाएगा एक्स ठीक है एक बार आ जाएगा x तो नीचे तो x ही है तो x x x कैंसिल तो आ जाएगा वन तो मॉड x की वैल्यू x कब मिलेगी जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ये जीरो है x इज इक्वल टू जीरो और मॉड x की वैल्यू एक बार मुझे मिलेगी माइनस एक्स जब x होगा लेस देन जीरो तो ये भी कैंसिल होगा तो माइनस वन आ जाएगा अब देखो जब मॉडल्स की डेफिनेशन पड़ी थी ना हमने तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकिन यहां इन्होंने एक कंडीशन ये भी दी है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है ये तो हम दो कंडीशंस इक्वालिटी के साथ नहीं लेके जा सकते हैं और जो इन्होंने दी है डेफिनेशन में वो भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे सिर्फ ग्रेटर का साइन लगाएंगे ठीक है दो इक्वालिटीज नहीं लगा सकते हैं हम ठीक है वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी तो अब देखो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ अब मेरे पास तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या आई वन जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन जब भी एक्स बड़ा होगा जीरो से तो मुझे हमेशा वन मिलेगा जब एक्स जीरो के बराबर होगा मुझे हमेशा जीरो मिलेगा और जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मुझे हमेशा माइनस मिलेगा तो बेटा अब मैं वैल्यूज डाल सकती हूँ एक्स की वैल्यू में डालूंगी जीरो तो जीरो पे क्या मिलेगा मुझे जीरो x की वैल्यू डालूंगी मैं वन वन मतलब ग्रेटर देन जीरो पे क्या मिलेगा वन x की वैल्यू डालूंगी टू ग्रेटर देन जीरो फिर से क्या मिलेगा वन x की वैल्यू डालूंगी थ्री ग्रेटर देन जीरो फिर से क्या मिलेगा वन सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज चेक करती हूँ x की वैल्यू डालूंगी माइनस वन लेस देन जीरो क्या मिलेगा माइनस वन माइनस टू डालूंगी तब भी माइनस वन माइनस थ्री डालूंगी तब भी माइनस वन तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं बच्चे तो डोमेन क्या आ रहा है इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं पॉजिटिव भी आ रहे हैं नेगेटिव भी आ रहे हैं लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है तीन चीजें मिल रही है एक माइनस एक जीरो और वन तो सिग्नम फंक्शन की रेंज और डोमेन मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए डोमेन में देखो ये बेटा ये आपको बुक्स में नहीं दिया होगा ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करके आपको बता रही हूं ताकि चीजें और थोड़ी सी सिंपल हो जाए अदरवाइज एनसीआरटी में उसने सीधा ये लिखा होगा और ये लिख दिया होगा ठीक है तो ये कैसे आया यहां तक हम कैसे पहुंचे ये मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया है और ये आपको याद होना चाहिए ट्वेल्थ में भी ये चीजें आपकी काम आने वाली है ठीक है तो डोमेन हमने यहां से देख ली सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं तो डोमेन आ गई रियल नंबर्स तो रेंज में हमें सिर्फ क्या मिल रहा है सिर्फ एक जीरो मिल रहा है एक माइनस वन मिल रहा है और एक वन मिल रहा है तो वही मैंने लिख दिया इसकी रेंज और जब मैं इसका ग्राफ अब आप प्लॉट कर सकते हो जीरो पे जीरो वन पे वन टू पे भी वन थ्री पे भी वन तो यहां पर मिल थ्री पे भी वन ऐस
माइनस वन पे माइनस वन माइनस टू पे माइनस टू माइनस थ्री पे माइनस थ्री माइनस फोर पे माइनस फोर तो ये ऐसे अब देखो ये जो ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का ना ये मैं बिना पेन उठाए नहीं बना पाऊंगी पहले मुझे यहाँ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी फिर यहाँ तो ये जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है सिग्नम फंक्शन जो है हमारा है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है मॉडलस फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं था पॉलिनोमियल्स हमारे कंटिन्यूस थे ठीक है तो यहां से आप बता सकते हो कि सिग्नम फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन भी नहीं है और उसकी डोमेन और रेंज भी आपको क्लियर है तो आई होप अब आपको मॉडलस फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया ठीक है और सिग्नम फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन ओके नेक्स्ट हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ इस तरह के स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं ठीक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजियर लेस देन और इक्वल टू एक्स ठीक है भूल जाओ ये थेरेटिकल डेफिनेशन को ठीक है सिंपल वे में मैं बताती हूँ मुझे लगता है मैंने टेंथ में भी आपको बताया है जिन बच्चों ने टेंथ में भी जो मेरे पास थे ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन में क्या होता है बेटा जैसे अगर यहाँ पर टू है मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास वो पॉइंट्स में नहीं होती सीधा कोई नेचुरल नंबर होगा फ्री फ्रॉम पॉइंट्स होगा जैसे यहाँ पर 2.1 है तो 2.1 हम नंबर लाइन पे देखें किस किस के बीच लाई करता है 2 और 3 के ठीक है तो जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है ना उस पे जाएगी ये वैल्यू तो लेफ्ट में कौन है इसके 2 तो इसका आंसर आ जाएगा टू या बोल लो कि दोनों में जो छोटा होगा वो वैल्यू होगी इसकी तो टू अगर मैं एफ ऑफ थ्री पॉइंट नाइन देखू तो थ्री पॉइंट नाइन जो है वो नंबर लाइन में किस किस के बीच फॉल कर रहा है थ्री और फोर के बीच तो थ्री पॉइंट नाइन के लेफ्ट साइड कौन है थ्री तो ये आ जाएगा थ्री तो अगर एफ ऑफ फाइव है तो ये सीधा फाइव एफ ऑफ फाइव पॉइंट टू है तो ये फाइव और सिक्स के बीच लाई करता है तो फाइव पॉइंट टू के लेफ्ट में कौन है फाइव तो इसका आंसर आ जाएगा फाइव अगर नेगेटिव की बात करूं ये एफ ऑफ माइनस टू पॉइंट थ्री है तो माइनस टू पॉइंट थ्री जो है वो किस किस के बीच लाई करेगा माइनस टू और माइनस थ्री के बीच और इसके लेफ्ट में क्या है माइनस थ्री तो ये आ जाएगा माइनस थ्री इसका आंसर तो आपके पास दो तरीके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन याद रखने के या तो ये पहले तो आपने नंबर लाइन लेनी है नंबर लाइन में आपने देखना है कि किस किस दो पॉइंट के बीच में फॉल कर रहा है या तो सीधा उसके लेफ्ट साइड वाला उठा के आंसर लिख देंगे आप या फिर क्या करेंगे कि दोनों में देखेंगे छोटा कौन है जो छोटा होगा उस पर ये जो वैल्यू है वो जाएगी ठीक है तो ये जो इसका इसका अगर आप देखें इसकी डोमेन जो है वो कोई भी रियल नंबर होगी ठीक है डोमेन जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसका पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है डेसिमल हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन जो रेंज आपके पास निकल के आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी इंटीजर्स होगी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होगा वो ठीक है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है लेकिन इंटीजर ही निकल के आपके पास आएगा तो अगर आप यहां पर हम देखें जीरो से लेके जीरो से लेके वन तक हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी हमें जीरो ही मिलेगी इसी तरह वन से लेके टू तक हमें हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी वन ही मिलेगी ठीक है इसी तरह से इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा डॉटेड लाइन में ठीक है तो मेन आपके पास जो फंक्शंस थे वो आई होप सबके आपको ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे ये जो ये फंक्शन है ये भी हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन तो कुल मिला के हमने जो पढ़ा है अभी के लिए तो डिसकंटिन्यूस उसमें कौन कौन से है मॉडलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और इन सब फंक्शन की हमने रेंज और डोमेन जो है वो डिस्कस की है ठीक है तो आई होप आपको ये क्लियर होगा इसके साथ आपको टेबल्स बना के एक बार ग्राफ भी चेक कर लीजिएगा एनसीआरटी पे भी दिया है वहां से भी आप इसको थॉरोली एक बार रीड आउट कर लेंगे विद दिस ये चैप्टर आपका खत्म होता है इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी ओके थैंक यू बेटा